ভালো থাকা যায় নাগরিক ব্যস্ততা আর সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতিতে মানুষের মাঝে ক্রমশই বাড়ছে হতাশা দুঃখ কষ্ট কিন্তু এই সব কিছুর মাঝেও ভালো থাকা যায় যদি আমরা ধারণ করতে পারি ভালো থাকার উপায়গুলোকে প্রিয় দর্শক আমি মুনিরা ইউসুফ মেমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত ভালো থাকা যায় এই অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ভালো থাকা না থাকার বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে সমাজের একজন সফল বিশিষ্ট ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাদের জানাব ভালো থাকার উপায়গুলো আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং নয় এক এক তিন নয় তিন আট এই নম্বরে দর্শক ভালো থাকা ভালো রাখার এই অনুষ্ঠানে আজ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন আমাদের সবার প্রিয় মানুষ শুভ সকাল শুভ সকাল আপা ভালো থাকা এক একজনের কাছে এক এক রকম কেউ অল্পতে সুখে থাকে ভালো থাকে কেউ অনেক পেয়েও সুখে থাকতে পারে না নানাভাবে ভালো থাকা যায় ভালো না থাকা যায় আপনার কাছে ভালো থাকা যায় কোনটা এখানে আমি তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই ভালোবাসা জানাই তুমি শুরুতে একটি কথা বলো বলেছ ভালো থাকা ভালো রাখা দুটো শব্দই কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমাদের নিজ দায়িত্ব থেকে নিজের ভালো থাকার পাশাপাশি কাউকে ভালো রাখা এই বোধটা যদি আমাদের চেতনার মধ্যে থাকে তাহলে সেই জায়গাটা সামাজিকভাবে তৈরি হয় আমরা অবক্ষয়ের মধ্যে পড়ে যাই না আমি আমার কাছে ভালো থাকাটা শুধু ব্যক্তির ভালো থাকা নয় আমি একজন ব্যক্তি কিন্তু আমার চারপাশে তো অজস্র মানুষ আছে যাদের প্রয়োজনে আমি একটু কাছে দাঁড়াতে পারি একটু সহযোগিতা দিতে পারি এই জায়গাটাকে আমি মনে করি যে আমার ভালো থাকার একটি বড় জায়গা যে আমি একা ভালো থেকে স্বার্থপরের মতো জীবনটাকে উপভোগ করব না আমি আমার চারপাশের মানুষকেও খানিকটুকু হলে আমার সাধ্যের মধ্যে যতটুকু আছে সেইটুকু দিয়ে ভালো রাখবো সেটাও আমার ভালো থাকারই অংশ আগে কিন্তু আলোচনা করছিলাম আমরা অনুষ্ঠানে আসার আগে এই যে কিছু মানুষ সামান্য টাকার জন্য পড়াশুনোটা বন্ধ হয়ে যায় হয়তো অনেক কিছুই তার বন্ধ হয়ে যায় অল্প কটা টাকার জন্য সেটা নিয়ে আপনি একটু আলোচনা করছিলেন সেটা আমি একটু শুনতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায় আমার শ্বশুর বাড়ির এলাকায় আমার হাজব্যান্ড একটা কলেজ এবং একটা স্কুল করেছে তো আমি বিয়ের পর থেকে ওইটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি কারণ তার প্রধান কারণ কলেজটা আমার শ্বশুরের নামে করা হয়েছে আমি তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখি শুধু শ্বশুর হিসাবে না একজন জ্ঞানী মানুষ হিসাবে যে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে তিনি ল্যান্ড প্রপার্টির মালিক তার কাচারি ঘরে তিনি মেয়েদের জন্য স্কুল করেছিলেন যে উনপঞ্চাশ সালে যেখানে বাল্য বিয়ের হিড়িক তিনি সেখানে মেয়েদের শিক্ষার জন্য না আমি এত বছর আগের কথা বলেই বলছি শিক্ষার জন্য এই এটা চালাতেন তার কাচারি ঘরে শিক্ষক রেখে মেয়েদেরকে পড়ালেখা শেখাতেন সেই কারণে আমি এটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি এখন এই স্কুলে গত কয়েক মাস আগে একটি মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে ও ফার্স্ট হয় আমার বাবা নাই মেয়েটির মা বিভিন্ন বাসায় কাজ করে যখন কোনো ঠিক মতো কাজ পায় না তখন ওই বাজারের ধারে বসে ভিক্ষা করে তো মেয়েটির স্কুলের বেতন তার বই খাতা ইত্যাদি ইত্যাদির জন্য তো কিছু টাকা পয়সার দরকার হয় সবাই যখন ওকে নিয়ে একটু তুচ্ছতা ছিল করে তখন আমি সবাইকে ধমক দিয়ে বলেছি ওর যা কিছু লাগবে এইটুকু দেওয়ার জন্য আমি আছি তোমরা ওকে আমার হাতে তুলে দাও আমি আমার সাধ্য মতো ওকে দেখবো ও যদি একটা জিপিএ ফাইভ পে পাস করতে পারে তাহলে সে পথটা যেন বন্ধ হয়ে না যায় এটা আমারও ভালো থাকা আমার প্রজন্ম আলোকিত হোক আমি চাইবো এভাবেই সমাজটা আলোকিত হোক তার মানে এই যে এরকম অনেকের পাশে আপনি দাঁড়িয়েছেন দাঁড়াচ্ছেন এরকম করে যদি সবার একটু নিশ্চয়ই করে করে না যে তা না হ্যাঁ তো তারপরও যদি যাদের আছে কিন্তু করছে না তারা কিন্তু এই চিন্তাটা করলে তো ক্ষতি নেই কোনো ক্ষতি নেই এই যে ভালো থাকা ভালো রাখা এই শব্দগুলো শুধু আমাদের তখন ফিলোসফির মধ্যে আসবে দর্শনের জায়গা হয়ে আসবে বেঁচে থাকার অর্থবহ হবে আমি সেই জন্যই বলি এবং অজস্র মানুষের মধ্যে আছে অনেক সময় আমরা সেই সব মানুষকে খুঁজে পাই না যেমন আমার মেয়ে লারার মৃত্যুর পর আমি যখন ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন করে গাজীপুরে একটা স্বাস্থ্য সেবা চালাই বাবা মানে মায়েদের এবং শিশুদের ফ্রি ট্রিটমেন্ট দেয় আমরা তো 
ওই অর্থে কোনো বিত্তশালী লোক না আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে চাকরি করেছি কিন্তু ওইটা করার পর থেকে এত অসংখ্য লোক আমাদের সহযোগিতা দিয়েছে জাকাতের টাকাটা ওই দিয়ে বলেছে যে এই বছর আমি অন্য কিছু শাড়ি লুঙ্গি ওই সব কিনবো না ওষুধ কেনেন ওষুধটা আপনারা দিচ্ছেন সবাইকে দেন এরকম অজস্র মানুষ পেয়েছি ডাক্তারই যারা করে সেই সব ডাক্তার পেয়েছি যারা বলছে আমরা ওখানে বসবো শুক্রবার শনিবারে আমরা দেখে দেবো রোগীদের আমাদের জন্য আপনি একটুও চিন্তা করবেন না তাদের ঢাকা থেকে যাওয়ার গাড়ি ভাড়াটাও তারা কখনো আমাদের কাছে চায়নি এই যে মানুষরা আছে এই জন্য সমাজের ভালো থাকার জায়গাটা তৈরি হয় সবাই মিলে সঙ্গবদ্ধ ভাবে জায়গাগুলো করাটাই ভালো থাকার সবচেয়ে বড় উপায় একা কখনোই ভালো থাকা যায় না আমরা একটু পরিবারের দিকে একটু আজকে যেতে চাই যেমন জানি যে নানা কারণে একসাথে থাকা হয় না সেটা নানা কারণ আগে যেমন পরিবারের প্রধান কর্তা বাবা ছিলেন একসাথে বিজনেস ছিল সব কিছু সুতরাং কে বড় কে ছোট কার চাকরি বড় কার চাকরি ছোট বা থাকার জায়গারও একটা বিষয় এখন পোস্টিং হয়ে যাচ্ছে ঢাকার বাইরে কারোর বাংলাদেশের বাইরে কিন্তু তারপরও আমরা যখন পরিবার একসাথে হই বা একসাথে বেড়াতে যাওয়ার চিন্তা করি দেখা যায় যে আত্মীয় স্বজনের বাসায় আমরা আজকাল একটু কমই যাই মনে হয় হ্যাঁ এটা নানা কারণ থাকতে পারে যেতে পারলে তো ভালো আপনি কি বলেন আপনার এটা একটু কমেছে সেটাও একটু ঠিক কারণ আমাদের সবার ব্যস্ততা বেড়েছে আগে যেমন আমাদের মায়েরা বিশেষ করে ঘরে থাকতেন সেই জায়গাটা তারা বা অন্য বাড়ি যাওয়াটা দেখতেন এখন সবাই চাকরিজীবী হওয়াতে চাকরির সূত্রে সেই সময়টা একটু কম পাওয়া যায় ছুটির দিনগুলোকে পরিবারকে ছেলে মেয়েকে সময় দিতে হয় তারপরও বন্ধনটা আছে আমি কিছুদিন আগে একটা বইয়ের প্রকাশনা উৎসব হবে আমাকে ডেকেছিল তো আমি গেলাম গিয়ে সেখানে সবার সঙ্গে পরিচয় হতে হতে দেখলাম যে অর্ধেক দর্শক সেই যাদের অনুষ্ঠান তাদের পরিবারের লোক আমার এত ভাল লেগেছে আমি আমার হাজবেন্ডকে বললাম যে দেখো এইভাবে যদি আমরা সবাই মিলে সঙ্গবদ্ধভাবে পারিবারিক জায়গাটাও তৈরি করি তাহলেও কিন্তু সমাজের অনেক উপকার হয় তারা সবাই হয়তো বইটা পড়বে বইটা হাতে নেবে যাকে তারা এতদিন ধরে দেখেছে এই বইয়ের মাধ্যমে তার আরেকটা দিক তাদের কাছে খুলে যাবে এইভাবে মানুষকে আবিষ্কার করার জায়গাটাও যে এইভাবে হতে পারে এটাও সেদিন আমার একটা অভিজ্ঞতা বলে যতটা প্রকাশ না করতে পারি আপনারা লিখে যে প্রকাশটা করতে পারেন এবং সেটা যখন পড়ি তখন ধারণাটাই পাল্টে আমি বলছি ওই যে আত্মীয় স্বজন অনেক সময় আত্মীয় স্বজন ঠিক মতো পড়ে না আমরা অনেক কিন্তু এই যে অনুষ্ঠানে এসে বইটা হাতে নিল পাতা উল্টাচ্ছে দেখছে কথা শুনছে এটাও তো তার অভিজ্ঞতার একটা জায়গা আপা আমাদের ফোন আসছে একটা ফোন নিয়ে নেই আচ্ছা প্রিয় দর্শক শুভ সকাল কেমন আছেন কে বলছেন শুভ সকাল কথাটা ছিল যে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছিলাম তো দুর্ভাগ্যবশত জিপিএ ফাইভ জি পাই নাই তো এখন আমি পরিবার থেকে মোটামুটি একটু অবসরিত তো কিভাবে ভালো থাকা যায় যদি একটু বলতেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি আপা বলুন পরিবার থেকে কি বললেন সে জিপিএ ফাইভ পাইনি তো যেটা হয় পরিবারের একটা চাপ থাকে এখন সে মানসিক একটা ইয়ের মধ্যে আছে চাপে আছে চাপে এখন সেই চাপ থেকে মুক্ত মুক্ত হতে চাই ভালো থাকতে চাই এটা হয় কি কিভাবে ভালো থাকা যায় এইটা হলো জিপিএ 5 পাওয়াটা একটা খুব বাধ্যতামূলক বিষয় না কারণ সকালের মেধা সমান না এটাও আমাদের দেখতে হবে যে যে পাবে ঠিক আছে পাবে কিন্তু পড়ালেখা করে চেষ্টা করে যদি একটু কম পায় ক্ষতি কি সে একজন ভালো মানুষ হোক সেই মানুষ হওয়ার ভেতর দিয়ে বড় হোক আমি যিনি প্রশ্নটি করেছে তাকে বলি যে এইটাকে মাথায় না রেখে শিক্ষার অনেক জায়গা ধরতে হবে শুধু পাঠ্য বইয়ের শিক্ষা না জীবনের শিক্ষা অনেক অনেক বড় সেই জায়গা ধরে নিজেকে বড় করতে হবে কাজে এই মনকষ্টটা দূর করে ভালো থাকার চিন্তা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে একটু ভালো রেজাল্ট হয় সেই পড়ালেখাটাও চালিয়ে যেতে হবে এই প্রসঙ্গে আমি আপনার কাছে ফিরে যাচ্ছি যেহেতু সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করছে হতাশায় আছে আপা আপনি যে আজকে এই জায়গাটা এসেছেন এত সহজে তো আসতে পারেননি না না বাধা ছিল কখনো কোনো হতাশা কাজ করেছে দুঃখ কাজ করেছে বেদনা অনেক কিছুই করেছে সেগুলো তো ছাপিয়ে একটু আগে আপনি লারার কথা বলছিলেন এর চেয়ে তো বড় কষ্ট বড় দুঃখ একজন মায়ের জন্য হতেই পারে না কিন্তু আপনাকে তো ছাপিয়ে আসতে হয়েছে আপনি লিখছেন আপনি সবার কথা ভাবছেন আপনি আপনার কথা বলুন আপা আমার কথা তো অনেক আমার এখন তিয়াত্তর বছর চলছে আমি দীর্ঘ সময় ধরে আমি বড় হয়েছি যে আমাকে জিপিএ ফাইভ না পাওয়ার কথা বলছে আমি দুটো উদাহরণ দিব আমার শৈশবের 
আমার আমরা আমার বাবার চাকরি সূত্রে বগুড়ার করতোয়া নদীর ধারের যে রেশম শিল্প আমার আব্বা সেখানে চাকরি করতেন সেখানে ছিলাম সেই বগুড়ার করতোয়া নদীতে একজন খেয়াঘাটের মাঝি ছিল একজন নিরক্ষর মানুষ দরিদ্র গরীব মানুষ আজকের দিনে আমার এই বয়স পর্যন্ত সে আমার কাছে একজন শিক্ষক এই জন্য বলি যে যখন আমরা এক দল ছেলে মেয়ে ছিলাম আব্বার অফিসের কলিগদের সহ সাত আট জন ছেলে মেয়ে একসঙ্গে ঘুরতাম দৌড়াতাম এটা ওটা তখন গিয়ে যখন তাকে বলতাম কাকু আমাদের একটু নদীটা পার করে দিবেন উনি তখন বড়দের সরিয়ে দিয়ে আমাদের পার করতেন বড়রা তাকে গালাগালিও করত হ্যাঁ তুই ওকে পার করে দিচ্ছিস তোকে ওরা টাকা দেবে বলে ওরা আমার ভবিষ্যৎ আমি ওদেরকে পার করে দিতে চাই এই যে শিক্ষাটা মানুষ কিন্তু রোবট না সব সময় পুথিগত বিদ্যাও থাকে না কিন্তু নিজের জ্ঞান থেকে নিজের জায়গা থেকে যে শিক্ষার জায়গাটা ধারণ করা এটাকেও আমি বড় করে বলি এবং আজকে যে হতাশায় ভুগছে তাকে আমি বলি হতাশা নয় মানুষ রোবট নয় মানুষের জীবনে আনন্দ আছে কষ্ট আছে হতাশা আছে দুঃখ আছে কিন্তু সব কিছু কাটিয়ে নিজের জীবনের বেঁচে থাকার জায়গাটাকে সুন্দর করাটাই সবচেয়ে বড় স্বার্থকতার জায়গা সেখানে জিপিএ পাঁচ না পেলে কিছু আসবে যাবে না কিন্তু বড় মানুষ হতে হলে শিক্ষায় জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তখনই এই জায়গাগুলো তৈরি হবে একদম আপা আমাদের তো বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমরা আবার বিরতির পরে ফিরে আসছি এই প্রসঙ্গে হ্যাঁ দর্শক ভালো থাকা যায় এই অনুষ্ঠানে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে আসছি সঙ্গী থাকুন বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত সরাসরি সম্প্রচারিত ভালো থাকা যায় এই অনুষ্ঠানে আর আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অনেক প্রিয় মানুষ কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন আপা আমরা যে প্রসঙ্গটিতে ছিলাম সেখান থেকে আমার আর একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এখনও যে নেই আসলে যা কিছু বলছি সবই আছে বিদ্যমান কমে গেছে অনেকটা নানা কারণে হয়তো তারপরে বলবো যে আগে পরিবারে কোনো এক সদস্য কোনো একটা সমস্যায় পড়ে গেছে পরিবারের আরেকজন সদস্য তার চেহারা দেখে কিন্তু বুঝতে পারছে যে সে একটা সমস্যায় পড়েছে অথবা যে সমস্যায় পড়েছে সে তার পরিবারের কারোর পরামর্শ চাইলো সাহায্য চাইলো তার কাছেই চাইলো বাইরে কখনো যায় না কিন্তু অনেক সময় আজকাল দেখা যায় যে পরিবারের মানুষটির কাছে তার সমস্যাটি চাপিয়ে রাখছে হয়তো নিজের মধ্যেই রেখে দিয়েছে তারপরে আজকাল তো মানুষ ফেসবুক একটা স্ট্যাটাস দিয়ে দিচ্ছে আমার মন খারাপ আমি ভালো নেই আমার এটা আমার সেটা কিন্তু পরিবারের মানুষটির সাথে সে শেয়ার করছে না কেউ কেউ সেক্ষেত্রে আপনি কি বলতে পারেন আপা আমার মনে হয় এটা যারা এটা করছেন এটা তাদের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত না সঠিক সিদ্ধান্ত হলো যে পরিবার তার তো আপনজন কাছের লোক যার কাছে সে অবলীলায় যেতে পারে এখন ফেসবুকে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন তাদের সঙ্গে তো অবলীলায় তার কাছে পৌঁছাতে পারবেন না ওই বার্তাটি শুধু তার কাছে থাকবে সেই জন্য পরিবারের সবাইরও যেমন দায়িত্ব আছে যে যদি বোঝা যে পরিবারের ওই লোকটি বা ওই মেয়েটি বা ওই ছেলেটি একটু সমস্যায় আছে তাকে একটু দেখভাল করা সেই দায়িত্বটা নিজেদের থেকেও তুলে নেওয়া উচিত তাকে ডাকা উচিত কাছে বসিয়ে তাকে খেতে দিয়ে তার কথা শোনা উচিত তার মানসিক শান্তিটাও দেয়া উচিত হয়তো অর্থনৈতিক একটা দিক আছে সেটা ভিন্ন কিন্তু মানসিকভাবে যদি তাকে একটু পরিচর্যা করা যায় তাহলে সে এটা কাটিয়ে উঠে আবার নিজের স্বস্তির জীবনে ফিরবে আমাদের সবাই দায়িত্ব বলে আমি এটা মনে করি তার মানে আপা এই যে লুকিয়ে রাখা লুকিয়ে ফেলা বা পরিবারের কাছে বলতে না পারা তার মধ্যে আমরা একটা কারণ ধরতে পারি যে তার আগের থেকেই বন্ধনটা আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যাচ্ছিল যার জন্য সে হয়তো ভরসা পাচ্ছিল না তার মানে বাবা মাকে সন্তানকে পরিবারের সবার সাথে সবার একটা বন্ধনের জায়গাটা থাকা উচিত সে সম্পর্কের পরিচর্যা থাকা উচিত এবং একটা সময় দেয়া উচিত নিজেরা নিজেরা কথা বলবে গল্প করবে তারপর আপা আমরা ফিরে যাচ্ছি আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে আপনি যখন লেখালেখি শুরু করেন নিশ্চয়ই সেখানেও আপনার অনেক রকমের বাধা ছিল বা অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে অনেক কিছু করতে পারেননি কিন্তু সেগুলো তো সব আপনি কাটিয়ে আজকে আমাদের কথা সাহিত্যিক আমাদের সেলিনা হোসেন আমাদের সবার প্রিয় মানুষ সবাই আপনাকে ভালোবাসে সবাই আপনার লেখা পছন্দ করে আপনার জায়গা থেকে একটু বলুন আপা আমার ঠিক 
পরিবারে আমি ওইভাবে বাধাগ্রস্ত হইনি আমি বলি যে এটা নারী হিসেবে না আমি মেয়ে হিসেবে ছোটবেলা থেকেই কখনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হইনি এই কারণে যে আমার বাবা মা তারা ছেলেকে মেয়েকে খুব সমান চোখে দেখেছেন কখনোই তারা মেয়েদেরকে আলাদা করে ছেলেকে বড় করে দেখার চেষ্টা করেননি এটা আমার শৈশবের অনুভব সেই শৈশব থেকেই দেখেছি কি খেতে হবে অনেক সময় আমাদের তো এখন থেকে এত বছর আগে সত্তর বছর আগে আমি যখন শিশু ছিলাম তখন আমাদের কি খেতে হবে ছেলেটিকে কি দিচ্ছেন মেয়েটিকে কি দিচ্ছেন এই ভাগটা আমরা দেখিনি আমি বেশিরভাগ সময় আমি বলি যে আমরা ভাগ্যবান আমি ভাগ্যবান যে আমাদের পরিবারে বাবা মা দুইজনই খুব সচেতন মানুষ ছিলেন তারা কখনো মনে করেন নি সেই পঞ্চাশের দশকে যে মেয়ে দিয়ে বিয়ে দিয়ে দিবেন লেখাপড়ার দরকার নাই আমার বাবা আমার মেয়ে প্রাইমারি স্কুলের পরে আমার বড় দুই বোন যখন আশেপাশে ভালো স্কুল নেই এবং অনেক দূরে মেয়েদেরকে এত দূরে একা একা পাঠাবার চপ চিন্তা না করে আমার বাবা তাদেরকে ভারতেশ্বরী হোম সেনে ভর্তি করে দিয়েছিলেন চুয়ান্ন সালে আমার বোন ম্যাট্রিক পাস করেছিল স্ট্যান্ড করে তো এই যে জায়গাটা বোঝা যে মেয়েটা মেধাবী তাকে পড়ালেখা শেখানো আমার পরিবারে এটা ছিল তবে পাশাপাশি আমি অন্য পরিবারও দেখেছি আমার যে যে আত্মীয় স্বজনে তাদের প্রতিবন্ধকতাও দেখেছি যে ছেলে মেয়ের সঙ্গে ঠিক কী আচরণ করে এবং আমার বা আমার এম এ পাশ করার পরে আমার একজন শিক্ষক বললেন যে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেই লেখাগুলো লিখেছো ওটা দিয়ে একটা গল্পের বই প্রকাশ করো তাহলে তোমার সিভিটা বেশি ভারী হবে অন্যদের চাইতে তোমার একটা চাকরির সুযোগ হবে তখন আমি একদম কেঁদে দিয়েছি স্যার আমার আমার বই এখন কে পাবলিশ করবে ইয়াং লেখক হিসাবে তখন স্যার বললেন কেউ করবে না যাও বাবা মার কাছে যাও টাকা আনো আমি মাকে প্রথমে বললাম মা বললো ও তোমার একটা চাকরি হলে আমরা তো এই বইটা অবশ্যই করে দেবো আমরা কয় টাকা লাগবে তোমার স্যারকে জিজ্ঞেস করে আসো আমি দিয়ে দেবো বাবাকে বললাম বাবাও একই কথা বললেন এই প্রতিবন্ধিকতা কিন্তু আমি এই জন্য সবাইকে বলি যে আমাদের পরিবার এমন হওয়া উচিত এটা যেন ছেলে মেয়েদের স্বপ্নের জায়গাগুলো কখনো তারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করেন তাকে সহযোগিতা দেন তাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগটা দেন কারণ বাবা মা এমন কিছু শাসন করে রাখে जैगनी আমি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন যখন আমার লেখা পাঠাতাম ঢাকার কাগজে কখনো ছাপা হয়েছে কখনো হয়নি বেশিরভাগ সময়ই হয়নি তখন আমি যেটা বিচার করেছি যে আমি বোধ হয় ঠিক মতো লিখতে পারিনি লেখাটা ভালো হয়নি এই জন্য ফেলে দিয়েছে আমি কিন্তু দায়িত্বটা আমার ঘরে নিয়েছি আমি অন্যকে ব্লেম করিনি আমার আরেকটি ভালো লেখা লিখতে হবে আমি আবার পাঠাবো এইভাবে আমি নিজেকে তৈরিও করেছি যে সব সময় অন্যকে দোষ দিয়ে নিজের দিকে তাকাবো না এটা বোধ হয় ঠিক না সঙ্গতও না আমি ভালো লিখেছি ছাপায় না কেন সম্পাদক ভালো না তিনি অনেক ইয়ে করেন তদবির করি না দেখে আগায় না অথচ রাজশাহীতে কেউ আমাকে দেখেনি পোস্টে লেখা পাঠিয়ে সেই লেখাটা ছাপা হয়েছে সুতরাং এই জায়গাগুলো তৈরি করার বিষয়টাও নিজের আত্মসমালোচনাটাকেও আমি একটি বড় জায়গা বলে মনে করি যে আমি ওই কাজটা ভুল করেছি আমার এই জায়গা কাজটি ঠিক হয়নি এই জায়গাটাও আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে যেন থাকে যে সব সময় যেন মনে না করে যে আমি যা করেছি সঠিক আছে আর অন্যরা সেটা বুঝতে পারে না অন্যরা সেটা বুঝতে পারেনি অন্যকে ব্লেম করে এখন অনেক ছেলে মেয়ে আছে ইয়াংরা আমাদের আমাকে মাঝে মাঝে অভিযোগ করে হ্যাঁ আপা ওনার যারা তদবির করে সম্পাদকরা তাদের লেখা ছাপায় কিন্তু নিজের যে লেখাটা ভালো কি মন্দ সেই বিচারের কথা কখনো বলে না অন্যকে ব্লেম করে নিজের জায়গাটা ইয়া করে তো আমার মনে হয় নিজেকে তৈরি করার জন্য নিজের সমালোচনা নিজের অবস্থান বোঝাও সবার জন্য খুব জরুরি তারপর আপা কখনো কি মনে হয়েছে এত কিছু আপনি নিজের উপরে নিয়ে গেছেন নিজের উপরে নিয়ে গেছেন এভাবে এগিয়ে এসছেন এরকম বড় কোনো কিছু আপনার মনে পড়ছে যে তারপরে অনেক বড় রকমের একটা আপনার এই লেখালেখি নিয়ে অনেক বড় একটা হতাশার মধ্যে পড়ে গিয়েছে না আমি কখনো হতাশার মধ্যে পড়িনি তার মানে আপনার এই কারণটার জন্যই পড়েনি প্রথম আমার কাছে প্রথম হচ্ছে আপনার পারিবারিক সেই শিক্ষা এবং আপনার পরিবার সবসময় আপনার পাশে ছিল সেখান থেকে একটা সাহস আর দ্বিতীয়টা আমার মনে হচ্ছে যে আপনি আসলে কখনোই অন্যের উপরে দোষ চাপান না সবসময় বাধাটাকে মনে করেছেন আমি আরও এগিয়ে যাব আসলে একটু তুলনা যেমন আমার হাঙ্গর নদী গ্রেনেড উনিশশো বাহাত্তর সালে একটা গল্প লিখেছিলাম সেটা যখন সত্যরজিৎ রায় পড়ে পছন্দ করে তিনি তো আমাকে দেখেনি চিনেনি একটা পত্রিকা ঘরে পেয়েছেন পড়েছেন 
তো এই সব জায়গাগুলো তো আমাদের বুঝতে হবে যে আমি যদি নিজেকে যথাযথভাবে তৈরি করে একটি জায়গায় যেতে পারি সেটাই একটু আসল যাওয়া তারপর আপা মানুষ অল্পতে অনেকেই তুষ্ট হয় না এই যে খুশি হওয়ার ব্যাপারটা হ্যাঁ এটাও কিন্তু একটা বিষয় আছে যে আমি যা মানে আমাদের তো একটা বৃত্ত আছে সব ক্ষেত্রে একটা বৃত্ত আছে বৃত্তের বাইরে কিন্তু আমরা কেউ চাইলেও যেতে পারি না কিন্তু ইদানিং মনে হচ্ছে ওই যে আপনি বলছিলেন যে অল্পতে হতাশ হয়ে যাচ্ছে বলছি পত্রিকায় বলতে হয় আনলে লেখা ছাপে না এই যে নিজের উপরে একটা আস্থা হারিয়ে ফেলা হ্যাঁ এটাও ঠিক নিজের উপর আস্থা হারিয়ে এটা নিয়ে আপনি অন্যকে ব্লেম করা মানেই নিজের উপর আস্থাটা হারিয়ে ফেলা কারণ নিজের সম্মানের জায়গাটাও তো দেখতে হবে আমি অন্যদের কি করে বলবো যে আমার লেখা ছাপেনি তাহলে তো আমারও লজ্জা পাওয়া উচিত যে আমার লেখাটা বোধ হয় ভালো হয়নি সেই জন্য ছাপেনি সেই সেই জায়গাটা আমি কখনোই ওইভাবে চিন্তা করি নাই আমার যে আমার লেখা ছাপেনি যে আমার বই ছাপেনি আমি সব সময় মনে করেছি ভালো হয়নি সেই জন্য পছন্দ হয়নি ছাপেনি আমি কখনো কাউকে দোষারোপ করে নিজের জায়গাটা তৈরি করার চেষ্টা করিনি তারপর আপা ইদানিং আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি যে আমরা ক্যামেরার সামনে আসার আগে এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করছিলাম যে মানুষের নির্মমতা হ্যাঁ এই নির্মমতাগুলো আমরা যারা ভালো থাকতে চাই আমরাও অনেক সময় ভালো থাকতে পাই না এই যে কয়েকদিনের ঘটনা প্রসঙ্গই ইদানিং সময় এগুলো খুব বেশি দেখা যাচ্ছে একেবারে চোখের সামনে বাবা মার সামনে সন্তানকে হত্যা করছে আপনি এই নির্মমতা উফ এটা একটা খুবই আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় আমরা তলিয়ে গিয়েছি মূল্যবোধের অবক্ষয়ে এই জায়গাটা সামাজিক পরিবর্তনের খুব জরুরি সময় হয়ে গেছে আমরা কিছুদিন আগেও তো দেখলাম যে একজন বাবা তার পাঁচ বছরের ছেলেটিকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে এ কি করে সম্ভব সেটা কি করে কি করে সম্ভব এই মানুষ কোথা থেকে এলো এরা কি মানুষ এদেরকে তো মানুষই বলবো না ভোলার বিষয়টা দেখেন হ্যাঁ ভোলার বিষয়টা হ্যাঁ चेतना जान ऐले मेरा बड़ हुए धारण करते ही धारण कर भेतर दिए अन्या क्या संगठित ना कर आश्रयस्थल बंधु बाबा मा जेखने भरोसा भरोसार कथा बोलते निजे দুঃখ সুখ সব ভাগাভাগি করে নিতে পারি হ্যাঁ তো আপা একটা ফোন আসছে আমরা কথা বলিনি শুভ সকাল দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্ন করুন আপা আমি আপনার একজন সেরকম ভক্ত আপনাকে দেখে পাশাপাশি আবার দেখতে পাচ্ছি আমি ফেলিম সেই সাথে আমার একজন খুব প্রিয় মায়ের মতো সেক্ষেত্রে আপনাদের অনুষ্ঠানটা দেখতেছিলাম যে আমি নিজে ভালো থাকতে চাই এবং আমার পরিবার এবং আশপাশকে নিয়ে ভালো থাকতে চাই কিন্তু আমার ক্ষুদ্র অবস্থান থেকে আমাকে আমার চারপাশে যারা আছে অনেকে অনেক অবস্থায় ভুল বোঝে অর্থাৎ যে আমি কিভাবে অন্যদেরকে ভালো রাখতে পারি যার ভালোটা সেই দেখবে কিন্তু আমি তাদেরকে এটা বোঝাতে সক্ষম হই না যে একজন মানুষ চেষ্টা করলে তার পাশের লোকজনকে ভালো রাখতে পারে সেক্ষেত্রে একটু আন্তিম মুখ থেকে বুঝতে পেরেছি দর্শক আপনার প্রশ্নটি ধন্যবাদ ভালো থাকুন আপনি উনি বলেছেন যে ওনার পাশের মানুষদের নিয়ে বলছেন ওই একই কথা আর কি যে পাশের মানুষকে নিয়ে ভালো থাকা যায় কিভাবে এসব নিয়ে বলছিলেন তো আসলে তো একই কথা যে বলতে পারবেন আপা একটু এই বিষয়ে কথা তো একই কথা একই 
নিজেকে ভালো করে তার কাছে হাত বাড়ানো যে তুমি এই কাজটি সুন্দরভাবে সুস্থভাবে করো চিন্তা করো তোমার ভালো থাকার জায়গাটা তোমাকে তৈরি করতে হবে তুমি অন্যায় করে ভালো থাকতে পারবে না কখনোই না তার মানে আপা ওই ঘুরে ফিরে একই কথা আসছে যে নিজেকে ভালো রেখে পরিবারের সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে দিনের শুরুটা সুন্দর করে করে মানুষের আসলে আমাদের লাইফস্টাইলও কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা রাত জাগি ভোরে উঠতে পারি না বই পড়াটা বন্ধ হয়ে গেছে প্রকৃতির কাছে যাওয়াটাও আমাদের সেরকম হয় জানি নানা কারণে হয় না কিন্তু আমি যদি একশোটা কাজ করতে পারি নিশ্চয়ই তার মাঝে এই কাজগুলোকে আমি ভাগ করে নিতে পারি তো আপা আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনিও ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের মাঝে এভাবেই থাকুন আপনার আরও ভালো ভালো লেখা এরকম ভালো ভালো অনেক কিছুই আমরা পেতে চাই হারাতে চাই না এবং আপনাদেরকে দেখি পরের প্রজন্ম শিখুক আপনাদেরকে দেখি তারা মানুষ হোক আর মানুষ হওয়াটাই জরুরি সবার আগে এটা একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আমি মনে করি দর্শকদের সঙ্গে আজকের এই স্টুডিও শুধু না এটা বিস্তার লাভ করুক সবার অবশ্যই অবশ্যই আপা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি অনেক ভালোবাসা আপনি ভালো থাকবেন দর্শক আসলে আমাদের এই ভালো থাকা অনুষ্ঠানে ঘুরে ফিরে যে কথাটি আসে সেটা হচ্ছে নিজেকে ভালো রাখা নিজে ভালো থাকলে অন্যকেও ভালো রাখা যাবে এবং অন্যের ভালো থাকাটাও চিন্তা করতে হবে তার মানে আমাদের শুরু পরিবার থেকে দিনের শেষে আমরা ফিরেও যাচ্ছি পরিবারে সুতরাং পরিবারই সবার আগে বন্ধু পরিবার আত্মীয় স্বজন সব কিছু মিলে সমাজ সংসার রাষ্ট্র কোনো কিছুই আমরা তুচ্ছ করতে পারি না আমাদের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আগামী পর্বে দেখা হবে নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে কথা হবে ভালো থাকা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন